হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন আইসি রিসোর্স ডট কম পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি দেখাবো রিফাইনিং সিস্টেম সম্পর্কে রিফাইনিং সিস্টেমে কীভাবে টাক আপডেট করতে হয় টাক নিয়ে কঠিনাটি অনেক বিষয় কীভাবে টাক প্রেরণ করতে হয় এসব বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব তো চলুন গত পর্বে আমি দেখিয়েছি কীভাবে একটা প্রোফাইল ব্যবস্থা করতে হয় কীভাবে প্রোফাইলে ছবি চেঞ্জ করতে হয় কীভাবে সিগনেচার পাঠাইতে হয় এগুলো তো আজকে দেখাবো কীভাবে টা আপলোড করতে হয় আমি সরাসরি লগ ইন বাটনে ক্লিক না করে লগ ইনে দেখে গেলাম আপনারা লগ ইন করার পরে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করার পরে এই ডাকের মধ্যে এই সচরাচর বাই ডি ভোল চলে আসে তো এখান থেকে দেখেন এখানে কিছু মেনু আছে ডাক ডাক আপলোড সকল ডাক ট্র্যাকিং নিবন্ধন বই এগুলো এখান থেকে টাকা আপলোডে যাবেন দাপ্তরিক ডাকে যাবেন দাপ্তরিক ডাকে গিয়ে এখানে অপশন কিছু দেখাচ্ছে যেমন প্রেরো আপনার এই এই যে আরও চিহ্ন আছে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার যদি সিস্টেমের মধ্যে সে থাকে কোনো মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে বিভাগ দপ্তর কার্যালয় এগুলো বাসায় করে দেবেন অথবা সে যদি সিস্টেমের বাইরে হয় এমন হয় যে আমাদের আর ইবিতে আচ্ছা হচ্ছে আমরা সিস্টেমের বাইরে যেমন পিপিএস অনেক পিপিএস এখনও ইউপাইলের মধ্যে আসে নাই অনেক ফলে বিদ্যুৎ সম্মুখী ইউপাইলে আসে না তাদেরকে আমরা ম্যানুয়ালি পাঠাইতে হয় সেক্ষেত্রে যদি অথবা কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশন যদি পাঠাইতে চান সেক্ষেত্রে এখানে আরেকবার ক্লিক করবেন সেক্ষেত্রে দেখ কার্যালয় পর এই বিতে ফিল্ড ম্যান্ডেটরি এই বিতে ফিল্ড ফিল তো আমি দেখাবো আজকে এই একটা ডাক মনোরণ ইমেলে এসেছে এইটা কীভাবে আপলোড করে আপনি আপনার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ বা ডাইরেক্টর স্যার যারা আছেন ওনাদেরকে কীভাবে দিতে হয় তো চলুন এটা দেখার আগে দেখতে হবে যে এই ডাকটা আমাকে কে পাঠিয়েছে দেখেন মোহাম্মদ শাহ আলম পরিচালক উনি হচ্ছে প্রশিক্ষণ পরিচয় করে আছেন সেক্ষেত্রে আপনি তাকে বাছাই করে দেব একটা মন্ত্রণালয়ে এটা হচ্ছে বিচার কোষ মন্ত্রণালয় স্তরে এটা অবরোধে ইউনিকুড ফান্ডে নেই আমি এটা ইউনিকুড ফান্ডে নিয়ে আসব প্রথমে তাহলে হচ্ছে বিচার কোষের প্রথমে বি দিলে চলে আসে বিদ্যুৎ জ্বালানি খনি সম্পদ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় বিভাগ এটা থেকে আপনি সংস্থা ইউনিট দপ্তর দেবেন হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ এন বোর্ড দিলাম কার্যালয় এটাও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ এন বোর্ড দপ্তর এখান থেকে হচ্ছে উনি আছে হচ্ছে প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরে হ্যাঁ প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর চলে এসেছে দেখেন নিশ্চয়ই তো পদ বাছাই করুন তো এখান থেকে আমি দেবো হচ্ছে পরিচালক তো পরিচালক দেওয়ার পরে এখানে নাম চলে আসার কথা যে এতে যেহেতু আমি ট্রেনিং ট্রেনিং ডট নথিতে যেহেতু আছি ট্রেনিং ডট নথিতে যেহেতু আমি আছি সেক্ষেত্রে এখানে এই জিনিসটা ওরা আপডেট করে নেয় এতে নাম চলে আসবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার স্মারক নাম্বার এই স্মারক নাম্বারটা হচ্ছে দেখেন যে এখানে একটা স্মারক নাম্বার আছে স্মারক নাম্বারটা হচ্ছে যেমন ধরেন এই আঠারোটা এই সাতাশ ডট বারো এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে আপনার মন্ত্রণালয়ের উপর বিদ্যুৎ বিভাগের তারপরটা হচ্ছে আটটা শুকনো এরপর থেকে আসেন এটা কোন শাখাতে আছে তারপরে শাখার নতুন নাম্বার এই বিষয়ের কোড নাম্বার এটা আর আঠারোটা হচ্ছে দু হাজার আঠারো সালে এবং এটা হচ্ছে লাস্ট ডেস পাঁচের নাম্বার এই নাম্বার দিয়ে সে বের হয়েছে তো প্রথমে আপনারা এই যে এই লাস্টের যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটা দিয়ে এই নাম্বারটা দিয়ে আপনারা প্রথমে বসাবেন এখানে তো দিলাম হচ্ছে একশো আর হচ্ছে এটা গ্রহণের তারিখ গ্রহণের তারিখ আপনি ধরলাম যে আমি আঠাশ তারিখে গ্রহণ করলাম সমস্যা নেই ট্রেনের মাধ্যমে স্মারক নাম্বার আর একটা বলে রাখা ভালো যদি এইটা যদি ডুপ্লিকেট নাম্বার চলে আসে সেক্ষেত্রে আপনার ডাকটা পাঠানো যাবে না সেক্ষেত্রে আপনারা এই আঠারো ডট একশো অথবা পুরো স্মারক নাম্বারটা বসাবেন সেক্ষেত্রে ডুপ্লিকেটের কোনো সম্ভাবনা নাই তো এখানে দিলাম একটা পেয়েছি আমি ইউএলের মাধ্যমে তো বিষয় দেখেন এটার বিষয় আছে একটা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সো আমি লিখলাম যে এটা প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ কর্ম সূচি তো এখানে দেখেন আমার গোপনীয়তা আছে যে অতি গোপনীয় কিনা এটা আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন অগ্রাধিকার আছে জরুরি কিনা অবিলম্বে কিনা এটা এই কাজটা করার পরে দেখেন ট্রের মূল প্রাপক কারণ ডাকটা যে আমি আপলোড করছি এই ডাকটা দেখেন যে এটা কাকে মার্ক করা এখানে একটা মার্ক করা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এটা কাকে দিয়েছে যদি আপনার পরিচালককে যদি দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি পরিচালক দিবেন এখানে তেমন কোনো ইয়ে নেই তবে এটা 
পরিচালককে পাঠিয়েছে যেহেতু আপনারা এক্সাইজিং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের যেহেতু ক্লাস হবে সেক্ষেত্রে আমাকে অন্য এখানে দিয়েছে তাহলে ডাইরেক্টর স্যারকেই আমি এটা মার্ক করে দিব সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ডাইরেক্টর স্যার আছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশল এটা যদিও বা এখন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলের নাই প্রকৌশল পরিচালক আইসিটি উনি আচ্ছা এই দপ্তরের হেড আইসিটি দপ্তরের তো ওনাকে আমি মূল প্রাপক দিব এখন দেখেন মূল প্রাপক দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু অনুলিপিক যে পাঠনটা ছিল এই যে দুইটা এখানে দুইটা ছিল ওটা উঠে গেছে আপনি একটা জিনিস একজনকে মূল প্রাপক করতে পারেন অথবা বাকিগুলোকে আপনি অনুলিপিও দিতে পারেন অথবা আপনার দপ্তরে একটা অনুলিপিক হিসেবে পাঠিয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি অনুলিপিও দিতে পারেন দিলাম আর একটা এখানে জিনিস জানার আছে সেটা হচ্ছে আপনি যে এই পদগুলোর মধ্যে মনে করেন আইসিটি দপ্তরে অনেকগুলো পদ আছে অনেকগুলো পার্সন আছে তো তাদের সবারই একটা করে সিল আছে এটা হচ্ছে প্লাস সাইন এটা আপনি সিলভার বানাইতে পারবেন মনে করেন এই লিস্টে সে নাই তাকে আপনি এখান থেকে বাছাই করুন তারপরে তালিকা তৈরি লোট হচ্ছে অফিস শাখাটা সেক্ষেত্রে আপনি চলে এসছে এখানে অনেক মানে প্রত্যেকটা দপ্তরই দেখাচ্ছে সুতরাং আইসিটি দপ্তর এখানে খুঁজে নিতে হবে অথবা আপনারা চাইলে এটা আইসিটি দপ্তর যদি না খুঁজতে যেমন এটা আমি পেয়ে গেছি খুব সহজেই এটা যদি আপনারা না খুঁজতে চান সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল অ্যাপ দিকে দেখেন এখানে একটা সার্চ বাটন আসছে এখানে লিখে সার্চ করলেও চলে আসবে এখান থেকে দিলাম সাপোজ আমি কয়েক টাকা আমি নিলাম সিল সংরক্ষণ করুন দিবেন সিলটা সংরক্ষণ হয়ে গেছে দেখেন লিস্টের মধ্যে চলে এসেছে হ্যাঁ যদি লিস্টে যদি না আসে থাকে তাহলে আমরা আরেকবার রিপ্লেস দেবেন এটা দেখবেন চলে আসবে তো এখানে দেখেন যে কাউকে আপনি পাঠাতে পারেন যেহেতু উনি মূল প্রাপক তো ওনাকে মূল প্রাপক করলাম ওনার কাছে পাঠাবো ফাইলটা সাথে আমি আমাকে অনুলিপি দিয়ে দিলাম একটা তার ফাইল যুক্ত করব ফাইলটা আছে হচ্ছে আমার ডেস্কটপে কোথায় আছে বা ডাউন ইমেল থেকে ডাউনলোড করে বা স্ক্যান করে কোথায় রেখেছেন সেটা আপনি দেখাই দিবেন তো এটা আমি দেখাবো হচ্ছে যেহেতু এটা দেখি এটার নামটা কি ফাইলটা স্ক্যান জিরো ওয়ান ওয়ান এইট এই নামে একটা ফাইল ডেস্কটপের মধ্যে আসে দেখেন একটা খুঁজে বের করি জিরো স্ক্যান জিরো ওয়ান ওয়ান এইট এই যে পেয়ে গেছি এটা এটার উপর ডাবল ক্লিক করে সে তাও এটা যুক্ত হবে ওয়েট করবেন হ্যাঁ মূলটাকে এই চলে আসুন যদি আপনি নামও দিতে পারেন আমি নাম দিলাম না এটা এখন সংরক্ষণ করব আমি মূলটা নির্বাচন করা হয়নি আচ্ছা মূলটাক নির্বাচন করা হয়নি এই যে মূলটাকে একটা অপশন আছে মূলটাকটা নির্বাচন করে নিলাম সংরক্ষণ করব সংরক্ষণ করে দেখেন কি বলে সংরক্ষণ করার পরে ডাকটা সংরক্ষণ করে দেখেন আবেদন নম্বর এটা এই দেখেন এখানে একটা নাম্বার আসছে এই নাম্বারটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে সেক্ষেত্রে আপনি একটা পিন করে এই কপি একটা কপি আপনি রেখে দেবেন তা আমি এটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে রাখলাম জাস্ট আপনার দেখানো সুবিধার্থে এটা কেটে দিলাম এখন ডাকে যান ডাকটা সংরক্ষিত আচ্ছা ডাকটা সংরক্ষণ হয়েছে এবং চলেও গেছে হ্যাঁ ডাক অন্যান্য ডাকের মধ্যে যাব সকল ডাক্তারে পাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এই ডাকটা এই ডাকটা আমরা প্রেরণ করি না হ্যাঁ এই ডাকটা আমরা প্রেরণ করি না এই জন্য এটা খুঁজে পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনারা এটা যদি এখানে নাম্বারটা দিয়ে যদি সার্চ করেন তাহলে সে দেখাবে যে ডাকটা কোথায় আছে বর্তমান টেবিল তারিখ বিশ্ব সব কিছু আমি থেকে দেখাবে ওটা আমি প্রেরণ দিই নাই দেখে এটা যায় না আর কি তো এটা হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে আপনি একটা ডাক আপলোড করতে পারেন ডাকা আপলোড করে রিপ্লেন করতে পারেন এবং বিভিন্ন বাছাই করার অপশনগুলো এগুলো বসাতে হয় এবং দেখেন দাম তো এইভাবে একটা ডাকা আপলোড করে রিপ্লেন করতে হয় ওই ডাক্তার যেখানে গেছে ওখান থেকে আপনি উনি যদি কাউকে পাঠায় সেক্ষেত্রে পাঠাবে সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনাকে পাঠায় তাহলে আপনার টেবিলে গিয়ে এটা কোর্স করলে চলে আসবে ঠিক আছে এইভাবে একটা ডাক আপলোড করতে হয় আশা করি সবাই আপলোড কিন্তু ফসল প্রেরিত ডাক সব তৈরি দেখে গেল দেখি এটা পাওয়া যায় কি না আসবে যদি না আগে না আগে এই যে এটা এখনো যায় নাই ঠিক আছে এই যে একটা উঠাইছি এই যে পাওয়া গেছে এটা কোথ থেকে পাওয়া গেছে এটা আপলোডের ক্ষেত্রে আপলোড কিছু কষ্ট যেটা আমি এখনো প্রেরণ করিনি 
তো এটা আমি কি করব এই যে ডাক প্রেরণ করুন অপশন আছে প্রেরণ করে দিলাম এখন দেখেন জিনিসটা আমি যেটা দেখাইতে পারি নাই সেটা এখন ডাকে যাবেন এই যে দেখেন অ্যাক্টিভিটি দেখাই এটা এ যেটা মূল প্রাপক দিয়েছিলাম আপনাকে আমার ডাটা সেট দিয়ে যে ওনা দেখেন চলে গেছে এখন আরেকটা অনুলিপি দিয়েছিলাম আমাকে এই অনুলিপিটার জন্য এখানে সেটা আসছে দেখেন অনুলিপি পাওয়ার পরে দেখেন এটা কাউকে আপনি পাঠাইতে পারবেন না দেখতে পারবেন প্লাস এটা আর্কাইপ করে দিতে পারবেন অনুলিপির অপশনটা চেক করুন যদি আপনাকে অনুলিপি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে আর্কাইপ করে ফেলতে পারবেন বাট কোনো কিছু আর করতে পারবেন এখন দেখেন এখন যদি আমি দাপ্তরিক ডাকের সকল ডাক ট্রেকিং দিয়ে যেহেতু আমি এটা পাঠিয়েছি এখন যদি আমি খুঁজি দেখেন বর্তমান টেবিল বর্তমান টেবিল কোথায় দত্তপাদের প্রকৌশল আইসিবি দপ্তর ঠিক আছে মন্তব্য সদস্য সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হলো ঠিক আছে এই গ্রাহক এই জন্য প্রথমে এই ওটা ফিল করে ওই নাম্বারটা রেখে দিতে হয় এটা কেন রাখতে হবে যদি মনে করেন আপনাকে একটা মেল পাঠানো হয়েছে আপনি এটা রেখে দিয়েছে হাতে হাতে দিয়ে গেছে হয়তো কমটাকে মেল না করে তো সে সাত দিন বা দশ দিন পরে এসে খোঁজ নিতে পারে আমার আমি একটা আপনাকে চিঠি পাঠিয়েছি চিঠিটার বর্তমান অবস্থা কী তখন এই এখানে আপনি যদি সার্চ করেন তাহলে বর্তমান টেবিলটা দেখাবে এখন উনি যদি অন্য কাউকে মূল প্রাবক দিয়ে পাঠায় তাহলে তার টেবিলটাই শুকর আমাকে অনুলিপি দেওয়া হয়েছে দিকে একটা অনুলিপি আমি পেয়েছি তো মোটামুটি এটাই হচ্ছে ডাকের কাজ সব কিছু আর নিবন্ধন বহিতে আপনি দেখতে পারেন ডাক গ্রহণ নিবন্ধন বহিতে ডাক বিলি নিবন্ধন করি তো ডাক গ্রহণ নিবন্ধন বহিতে আমরা কী করি যে ডাকটা আমরা রিসিভ করি তার রিসিভ নাম্বার থাকে ওইটাই যেমন আজ আজকে একটা ডাক এই নাম্বারের একটা ডাক রিসিভ হয়েছে হ্যাঁ এই ডাকটা এখন এই যাচ্ছে দেখো তা ততগুলো প্রবেশ আছে ঠিক মূল প্রাপ্ত ওনার কাছে আছে ঠিক আছে এই নিবন্ধন বহিতে আপনারা এটা দেখতে পারেন ডাক বিলি আছে সাগর আইডি এগুলো আছে প্রতিবেদন আছে এখানে কিছু অমীমাংসিত ডাক্তালিকা যদি ডাক যদি অমীমাংসিত অবস্থায় থাকে মীমাংসিত ডাক্তালিকা নতুন উপস্থাপিত ডাক্তালিকা এগুলো আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন আরেকটা জিনিস আছে এখানে সেটিংস আছে ডাক সিদ্ধান্ত এখানে কিছু অটো অটো সিদ্ধান্ত জেনারেট করা আছে দেখেন এই যে সিদ্ধান্তসমূহ জেনারেট করা আছে আপনি চাইলে এই সিদ্ধান্তসমূহ যদি আপনি কাউকে ডাক পাঠাচ্ছেন সেক্ষেত্রে যে ম্যানুয়ালি কী হয় একটা সিল দিয়ে বা একটা সাইন করে বলে দিন ব্যবস্থা নেই এইসে হ্যাঁ এরকম কিছু এখানে থাকে যদি এক্ষেত্রে একটাও যদি আপনার পরি পছন্দ না হয় হ্যাঁ আপনি নতুন একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে পাঠাবেন সেক্ষেত্রে নতুন বাটনে ক্লিক করবেন ডাক সিদ্ধান্ত লিখে সংরক্ষণ করবেন আপনার এই লিস্টে সেটা এক লিস্টিং অবস্থায় দেখাবে এবং এটা আপনি সিলেক্ট করে এখান থেকে যে দেখেন তাহলে তালিকাভুক্ত করুন সিলেক্ট করার আপনি পরে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি ডাকের বিষয় আশা করি আপনাদের ডাক উপস্থাপন থেকে শুরু করে ডাক ট্রেন সব কিছু সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা হয়েছে আর আশা করি আমি আপনাদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পেরেছি আর যদি এই বিষয়ে যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে কোনো জানার থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে কমতে দেখতে পারেন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে এটা রিপ্লাই করব তো খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই অবশ্যই যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সবাই